Aslan Likubir's Muhammad Nazim with 17th lecture. As I mentioned to you in my last lecture that I'm going to continue on with what I was discussing, and that was the organizational level diagnosis. Last lecture, I have told you that we will organizations ko as open systems. And I have told reasons bhi aapko hai, aur particularly a typical organization, open organization system ke model ko maine define karna shuru kiya. Jis pe maine, maine bataya ke teen important jo uske components, input, transformation and output aur uske baad various other elements affecting and in which I mentioned about the, specifically about the boundaries, ek finality, I talked about the feedback and I also talked about the alignment. I hope you are keeping that in mind because when I am going to finish it, I am going to refer back to that because aaj apni apni lecture mein main ek application ko aapke samne pesh karunga jiske andar sara diagnostic process main apply karunga aur main aapko dikhaunga ki jo kuch maine theory mein padhaya hai wo kaise hum ek organizations pe apply karke diagnose kar sakte hain input mein jaise aap figure pe dekh rahe hain general environment and uh, industry structure maine aapko detail mein last time bata diya ab i am going to focus on the design component jiske andar maine pentagon figure jo dikhai uske andar five elements hain strategy technology structure measurement system and human resource systems i am going to take each one of this one by one and i will explain to you what does it mean talking about the strategy when i talk about a strategy a strategy represents the way an organization uses the resources that is the human economic or technical to gain and sustain a competitive advantage kisi organization ne apne environment mein jo achieve karna hai jo goal hai jo mission hai jo objective hai will depend on how does that organization use the three very important resources human resources technical resources and economic resources now a strategy can be described by the organization's mission statement aur main detail mein aapko bataunga ki mission statement kyun kitni important hai aur what is is it going to reflect a mission statement and goals and objectives third strategic intent and fourth is the functional uh, elements functional policies in charon cheezon ko understand karna bahut zaruri hai once you know clearly then you will get to know what does the strategy mean or kaise humne strategy ko incorporate karna hai throughout the organization at different levels talking about the mission statement it describes the long term purposes of the organization the range of products or services the markets to be served and the social needs served by the organization exists jaise aap har organization is mission statement ke ek ek word ke upar dekhe it will give you clearly ke organization kai ke liye form hui hai kya serve karna chahti hai main aapko kuch mission statements dikha raha hu screen ke upar ek joyland ek playland bahut badi organization hai unka unke mission statement hai to make people happy ab now what does it reflect main aage aapko dikhaunga ke jab aap when we talk about the goals and objectives you will see how do they make people happy not exactly specifically main unki but when they have this mission what will they do in in uh, achieving the objectives and goals mission intent kaise apply karenge fir uske baad unki functional policies kya hongi so and other mission dekhiye statement to give ordinary folk the chance to buy the same thing as rich people ek aisa chain of stores hai wo kehte hain ki hum dono ko gareeb aur ameer ko equal opportunity dete hain ek aur mission statement hai to preserve and improve human life ye ek medical company ka mission statement hai to give unlimited opportunity to women cosmetic company hai ab aise jab mission statements diye jaye to uske baad organization ka har fard har department har group usko embrace karta hai and then they start organizing themselves wo strategically apne aap ko is tarike se organize karte hain taaki they achieve these mission statements the essence of that mission statement aaiye hum hum dekhte hain ke strategy ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को कैसे डिस्क्राइब करती है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर द स्टेटमेंट्स दैट प्रोवाइड एक्सप्लिसिट डायरेक्शन 
set organization priorities, provide guidelines for management decisions, and serve as the cornerstone of organization activities, designing jobs and setting standards of achievement. Agar unho ne kaha hai ki ek chain, department chain mein, hum gharib aur ameer ko equal opportunity deenge, to ab wo usko kaise translate karenge? Kaise management decision karegi taake us ko implement kar sake? Goals and objectives should set a target of achievement through an average employee satisfaction, let's say, a score of four on a five-point scale. Jab wo ye keh rahe hain ke hum ameer aur gharib ko ek departmental store mein equal opportunity provide karenge, to sabse pehle wo ye janna chahenge ke humare apne employees jo hain, kya are they happy working, achieving these, uh, these objectives? To unho ne kya kaha? Ke hum ye dekhenge ke on a liquid scale of five points, हमारा हर बंदा जिसको हम एनालाइज करेंगे कस्टमर को एम्प्लॉय को सप्लायर को उसका सेटिस्फेक्शन लेवल फोर होगा इफ फाइव इज दी वेरी गुड और एक्सलेंट तो वेरी गुड फोर होगा तो उन्होंने कहा कि हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हम इस तरह से अचीव करेंगे और सम लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी दैट इज कोई एक ऐसा मेजरमेंट याद रखेंगे टू फाइंड आउट वेदर दे आर अचीविंग वॉट दे एक्चुअली वॉन्ट क्या अमीर गरीब वाकई इक्वल अपॉर्चुनिटी है और फिर तीसरा गोल एंड ऑब्जेक्टिव फॉर एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू प्रोवाइड अ डेड लाइन और टाइम फ्रेम फॉर अकम्पलिशमेंट कि जब तक एक टाइम फ्रेम नहीं होगा हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकेंगे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो मिशन सर्व कर सकती है वो नहीं कर सकेगी लिहाजा इस तरीके से गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं स्ट्रेटेजी कैन बी डिस्क्राइब बाई दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक इंटेंट एज वेल एंड वॉट इज स्ट्रेटेजिक इंटेंट It's a brief, concise label that describes how the organization intends to achieve its goals and objectives. That is, के organization का intent क्या है? Organization जो achieve करना चाहती है, goals and objectives में भी और mission statement को implement करने के लिए जो उसके intent है वो कैसे achieve करती है? For example, an organization can achieve goals. Through differentiation of its products or services by achieving the lowest cost in the industry or by growth, वो अपने products को differentiate करना चाहते हैं दूसरे से कि हमारा product सस्ता भी होगा और सबसे अच्छा भी होगा. So this depends on कैसे अपनी strategic intent को वो practical shape में लेकर आते हैं. Then comes the functional policies. Functional policies are the methods, procedures. Rules or administrative practices that guide decision making and convert plans into actions. देखिए किसी ऐसी company, let's say software development company, wants to stay in business and wants to go ahead as compared to the other organizations. वो कहते हैं हमारा जितना भी revenue आ रहा है, हम उसमें से 30 percent जो है R&D में डालेंगे. तो उनकी एक functional policy है कि वो उसको इस तरीके से अचीव करेंगे आइए हम दूसरा डिजाइन कंपोनेंट देखते हैं एंड दैट इज टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इज कंसर्न विद वे एंड ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्ट्स इनपुट्स इनटू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नाउ टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट्स द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन एंड इंक्लूड्स प्रोडक्शन मैथड्स वर्क एंड इक्विपमेंट माइंड इट टेक्नोलॉजी कॉम्पोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है और जैसे मैंने पहले कहा था कि किस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं और वेदर व्हाट टेक्नोलॉजी फिट्स इनटू दी कंपोनेंट ऑफ दी डिजाइन कंपोनेंट आपका ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन का जो डिजाइन कंपोनेंट उसमें टेक्नोलॉजी कहां फिट इन होती कैसे टू फीचर्स ऑफ द टेक्नोलॉजिकल कोर हैव बीन सीन टू इन्फ्लुएंस अदर डिजाइन कॉम्पोनेंट दैट इज द इंटरडिपेंडेंस एंड अनसर्टेंटी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो टेक्नोलॉजी में जितनी ज्यादा इंटरडिपेंडेंस होगा जैसे असेंबली लाइन के ऊपर एक शख्स बैठा हुआ असेंबली लाइन के ऊपर एक एक टास्क परफॉर्म कर रहा है तो दूसरा डाउन द लाइन तब तक वो टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक ये अपना टास्क कंप्लीट ना कर ले तो चूंकि वहां ऑटोमेशन ज्यादा है टेक्निकल इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा होगी ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ज्यादातर 
फॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर ज्यादा वेरिएशन नहीं होते सो टेक्निकल इंटरडिपेंडेंस इन्वॉल्व वेज इन विच द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ टेक्नोलॉजिकल सिस्टम आर रिलेटेड दैट इज हायर इंटरडिपेंडेंस रिक्वायर्स कंसिडरेबल कोऑर्डिनेशन अमंग टास्क इनके लिए टास्क की कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है लेकिन जहां इंफॉर्मेशन और डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंटली करनी हो वहां टेक्निकल अनसर्टेंटी आ जाती है वेन टास्क रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग दे आर डिफिकल्ट टू प्लान एंड रूटीनाइज उनको हम रूटीन में नहीं कर सकते कि यहां उन्होंने इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करनी है तीसरा एलिमेंट देखिए स्ट्रक्चरल सिस्टम पहले मैंने स्ट्रेटेजी आपको आपके साथ डिस्कस की फिर टेक्नोलॉजी की आइए हम देखते हैं कि विद स्ट्रेटजी एंड टेक्नोलॉजी हम स्ट्रक्चर सिस्टम को कैसे डिजाइन करेंगे और अगर उसको एनालाइज करना है तो कैसे करेंगे द स्ट्रक्चरल सिस्टम डिस्क्राइब हाउ अटेंशन एंड रिसोर्स आर फोकस्ड ऑन टास्क अकॉम्पलिशमेंट जो टास्क हमने अकॉम्पलिश करना है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी एंड अकॉर्डिंग टू दाइक टेक्नोलॉजी जैसे मैंने कहा था कि बहुत इंटर रिलेटेड है टास्क को हमने इंटर रिलेट करना है एक दूसरे पर डिपेंडेंस है तो हमारा टेक्नोलॉजी का स्ट्रक्चर क्या होगा इट रिप्रेजेंट्स द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन मोड चोजन टू डिवाइड द ओवरऑल वर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन टू सब यूनिट्स एंड कैन असाइन टास्क टू इंडिविजुअल और ग्रुप पहले हमने टास्क को ब्रेक डाउन करना है छोटे ग्रुप को उनको असाइन करना है एंड देन सेकेंड पार्ट इज टू कोऑर्डिनेट दी सब यूनिट फॉर कंप्लीशन ऑफ द ओवरऑल टास्क तो स्ट्रक्चरल यूनिट जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां भी वेरियस जॉब असाइनमेंट होगी यही करेंगे हम पहले जो टास्क अचीव करना है उसको हम छोटे छोटे सब यूनिट के अंदर डिवाइड करेंगे फिर हम उनको कलेक्ट करेंगे स्ट्रक्चर दे फोर नीड्स टू बी क्लोजली अलाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी नाउ टू वेज ऑफ डिटर्मिंग हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड्स वर्क आर टू एग्जामिन इट्स फॉर्मल स्ट्रक्चर और टू एग्जामिन इट्स लेवल ऑफ डिफ्रेंसिएशन एंड इंटेग्रेशन अगर फॉर दो तरीके हो सकते हैं कि या तो बड़ा फॉर्मल स्ट्रक्चर होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हम काम को इस तरह से डिवाइड करेंगे लाइक like आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है आपका सेल्स डिपार्टमेंट है ये तो एक खास पैटर्न से काम कर रहा है और हम फॉर्मल स्ट्रक्चर को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि यह डिपार्टमेंट एयर कंडीशन को डील करता है ये गाड़ियों को करता है ये मोटरसाइकिलों को करता है सो इधर प्रोडक्ट और सर्विसेज वी कैन फॉर्मलाइज दस और इट कैन बी आ मेक्स ऑफ दी टू अब डिफ्रेंसिएशन रेफर्स टू द डिफरेंट डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी और डिफरेंस इन द डिजाइन ऑफ टू और मोर सब यूनिट और डिपार्टमेंट सम डिपार्टमेंट आर हाईली फॉर्मलाइज विद मैनी रूल्स एंड रेगुलेशन अदर हैव फ्यू रूल्स एंड रेगुलेशन एंड स्टिल आर मॉडरेटली फॉर्मल तो हमने डिफरेंट डिविजन और डिपार्टमेंट्स में जॉब्स को कैसे ब्रेक डाउन करना है कहीं तो हम बड़ा फॉर्मल स्ट्रक्चर रखेंगे कहीं हम फ्लेक्सीबल रखेंगे द वे एन ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट्स द वर्क अक्रॉस सब यूनिट्स इज कॉल्ड इंटेग्रेशन मैंने जैसे कहा कि पहले ब्रेक डाउन करके आप हमने इंटेग्रेट करना है सो इंटेग्रेशन कैन बी अचीव इन अ वराइटी ऑफ वेज बाई यूजिंग प्लान एंड शेड्यूल्स बाई यूजिंग बजट बाई असाइनिंग स्पेशल रोल्स और ये जब हम रोल्स असाइनमेंट्स बजट एलोकेट करके हम काम को ले लेंगे तो आखिरी बात होगी इनको इंटेग्रेट कैसे करते क्योंकि इफ द जॉब इज डिफ्रेंशिएटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट जगह हो रहा है तो हम उसकी इंटेग्रेशन अब करनी है नाउ द अमाउंट ऑफ इंटेग्रेशन रिक्वायर्ड इन अ स्ट्रक्चर इज अ फंक्शन ऑफ कितनी अनसर्टेंटी है कितनी डिफ्रेंसिएशन लेवल ऑफ डिफ्रेंसिएशन कितनी है एंड इंटर डिपेंडेंस अमंग डिपार्टमेंट्स की अमाउंट कितनी है सो द अमाउंट ऑफ इंटेग्रेशन रिक्वायर्ड इन अ स्ट्रक्चर इज अ फंक्शन ऑफ थ्री थिंग्स the amount of uncertainty in the environment the level of differentiation in the structure and the amount of interdependence among departments yahan khayal rakhe jitna zyada yahan uncertainty hogi in teenon cheezon ke andar utni sophisticated sophisticated integration hame chahiye hogi okay having understood the structural part aaiye ek aur cheez chautha element in the design component is the measurement systems now measurement systems are methods of gathering assessing and disseminating information 
on the activities of groups and individual organizations. अगर हम हमारा measurement system अच्छा in place नहीं है हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी organization का जो mission था हमारे जो goals and objectives जो अभी हमने पहले discuss किए वो set किए थे क्या वो हम achieve कर रहे हैं So therefore we need to have good measurement systems in place. Effective information and control systems clearly are linked to strategic objectives. They provide accurate, understandable and timely information. They are accepted as legitimate by organization members and produce benefits in excess of the costs. Ye cheeze information jo aapko mil rahi hai log accept kare log dekhe ke hum jo cha rahe hain wo ho raha hai ke nahi that is why this effective measurement systems must be in place diagnosis mein hame ye dekhna padega ke kya ye system kamzor to nahi and then very important is the human resource component human resource systems include mechanisms for selecting developing appraising and rewarding organization members ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपने लोगों को हायर कैसे करना है लोगों को ट्रेन कैसे करना है लोगों में कम्युनिकेशन कैसी है लोगों का आपस में काम करने का तरीका क्या है बहुत इंपॉर्टेंट इफ दिस पार्ट इज बिसिंग यू आर वर्किंग विद पीपल सो द स्ट्रेटेजी एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्किल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड इफ द ऑर्गेनाइजेशन टू बी सक्सेसफुल आपकी स्ट्रेटजी और जो टेक्नोलॉजी जैसे मैंने कहा था कि अगर असेंबली लाइन के ऊपर है तो आपने लोगों को कैसे इंटर रिलेट करना है क्योंकि इफ देर इज नो कोहिजन देन यू विल नॉट बी एबल टू हैव अ स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्टिविटी लाइन सो अप्रेजल सिस्टम आइडेंटिफाइज वेदर दो स्किल्स एंड नॉलेज आर बींग अप्लाइड टू द वर्क एंड रिवॉर्ड सिस्टम कंप्लीट द साइकिल बाय रिकोगनाइजिंग परफॉर्मेंस दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू गोल अचीवमेंट लास्ट आप एक कॉम्पोनेंट आपने मैंने जो छोड़ दिया वो था ऑर्गेनाइजेशन कल्चर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज द फाइनल डिजाइन कॉम्पोनेंट इट रिप्रेजेंट द बेसिक एजम्पन वैल्यूज नॉर्म्स शेयर बाय दी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट में आपने देखा है उनका कल्चर क्या है एफिशियंसी स्पीड एंड कंसिस्टेंसी ये कल्चर नहीं कि कितने लोग आ रहे हैं किस रंग के आ रहे हैं कैसे नहीं फास्ट फूड का कल्चर ही ये है कि एफिशिएंसी, स्पीड एंड कंसिस्टेंसी नो मैटर किसी रेस्टोरेंट आउटलेट से ले ले फास्ट फूड के वो ही क्वालिटी उसके अंदर पिकल्स के उतने ही पीसेस उसके अंदर उसका वेट उतना ही सो दे फॉर इट इज एन आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री एंड एनवायरमेंट एज वेल एज द प्रायर चॉइस मेड अबाउट द स्ट्रेटेजी टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम एंड ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम इसीलिए इसको बाहर रखा है कि वो जो पांचों एलिमेंट्स हैं वो मस्ट को इनसाइड विद अगर वो कल्चर के साथ रिलेट नहीं कर रहे तो वो कल्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो हम फास्ट फूड में रखना चाहते हैं और अगर ये कल्चर रेजिस्ट करेगा तो ये काम नहीं करेंगे सो इट इज एन इंटरमीडिएट आउटपुट फ्रॉम द फाइव डिजाइन कॉम्पोनेंट बिकॉज इट रिप्रेजेंट बोथ एन आउटकम एंड कंस्ट्रेंट आउटकम यही कि हम जो अचीव करना चाहते हैं कंस्ट्रेंट क्या इट्स अ कंस्ट्रेंट इन दैट इट इज मोर डिफिकल्ट टू चेंज than the other components so therefore ye culture part bahut important let's talk about the output now outputs of a strategic orientation can be classified into three components one organization performance second productivity and the third stakeholder satisfaction outcome performance kaise hogi profits kya hai return on investment kya hai that will indicate ke okay, performance achhi hai company ki प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर होगी सेल्स पर एम्प्लॉय यूनिट्स प्रोड्यूस पर आर कितना वेस्ट हो रहा है क्वालिटी क्या है दैट इंडिकेट अगेन मैजमेंट टेक्निक से मैं पता चलेगा स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके सेटिस्फेक्शन क्या है स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आते हैं एम्प्लॉयज कस्टमर्स कंज्यूमर्स इन्वेस्टर्स सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर ऑफकोर्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब यह है कि एक एरिया में चार रेस्टोरेंट्स हैं जिस रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा लोग जा रहे हैं तो वो ज्यादा शेयर मार्केट शेयर ले रहा है वहां ऑफकोर्स दैट इंडिकेट के कस्टमर ज्यादा खुश हैं 
Employee satisfaction can be measured in terms of opinion survey. Investor satisfaction measured in terms of stock price. एक तो output यहां से होगी अब हमने देखनी है कि alignment सारी चीजों की कैसी है ये बहुत important है हमने कहा था कि different components जो है वो एक दूसरे से कैसे fit in करते हैं The effectiveness of an organization's current strategic orientation requires knowledge of the information to determine the alignment among the different elements. Two questions alignment ke liye hamare zehen mein aane chahiye. Pehle, does the organization's strategic orientation fit with the inputs? Humne design component ki jo strategic orientation jo paanchon elements maine bataye, kya wo input ke saath कॉन्ग्रुएंट हैं उनकी अलाइनमेंट ठीक है ये ना हो कि वहां पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो ठीक नहीं एनवायरनमेंट ठीक नहीं लेबर नहीं मिल रही और हमने सारी ही स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन की है कि इट इज मोर लेबर ओरिएंटेड सो वी हैव टू सी कि अलाइनमेंट कैसी है सेकंड क्वेश्चन डू दी डिजाइन कॉम्पोनेंट फिट विद ईच अदर दैट इज एन अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आंसर इफ द एलिमेंट्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंट आई एम टॉक द इनपुट्स are fair similar in their degrees of certainty then an effective organization structure should have a low degree of differentiation when i say low degree of differentiation means hum usko zyada formal structure bana sakte hain jahan uncertainty kam ho external jo environment hai wo zyada wo vary na karta ho its departments should be designed similarly because each faces similar environmental demands now on the other hand if the environment is complex and each element presents different amounts of uncertainty our more differentiated structure is needed maslan ek oil exploration company hai uske andar different departments hain to aisa department jo ke contractual kaam karta hai jo ke environmental regulations pe dekhta hai to uska structure कोई इतना ज्यादा डिफ्रेंशिएटेड नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बड़ा स्लोली काम करेगा टाइम टेकिंगली काम करेगा लेकिन एक्सप्लोरेशन एनवायरमेंटल चेंजेस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस चूंकि बहुत ज्यादा डिमांडिंग है लिहाजा वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर हो सकता है ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा सो so, एक ऑर्गेनाइजेशन में हम स्ट्रक्चर को फॉर्मलाइज भी कर सकते हैं और डिफ्रेंशिएटेड भी रख सकते हैं आइए एक केस स्टडी म्यूचुअली मिलकर करते हैं और जिसमें मैं आपके साथ एक ऑर्गेनाइजेशन की डायग्नोसिस करूंगा दिस कंपनी इज अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर शूज इसको मैंने इसका एक फिटिश नाम रखा है एन ब्रांड दिस कंपनी वॉज द लीडर इन एथलेटिक फुटवेयर विद मोर देन थर्टी परसेंट मार्केट शेयर वे बैक इन आफ्टर सिक्स इयर्स ऑफ सॉलिड ग्रोथ इसकी इंटरनेशनल सेल्स डिक्लाइंड और स्टॉक प्राइस ड्रॉप्ट फोर्टी वन परसेंट हम देखना यह चाहते हैं आज डायग्नोज करके एक कंपनी जिसके इतना शेयर था और जिसके जो शूज हैं वो जॉगर्स इतने पॉपुलर थे डिक्लाइन क्यों आया एनालिस्ट प्रोजेक्टेड फर्दर डिक्लाइन इन कमिंग ईयर्स इन एडिशन एन ब्रांड हैड बिन द फोकस ऑफ अटैक फ्रॉम सेवरल स्टॉक होल्डर्स ग्रुप्स अब ये मैं आपको चीजें बता रहा हूं कि इसकी प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई स्टॉक होल्डर्स ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया द रीजन वॉज द ऑर्गेनाइज लेबर बिलीव दैट एन ब्रांड एक्सप्लॉयटेड फॉरन लेबर एंड द जनरल पब्लिक वॉज ग्रोइंग टायर्ड ऑफ सेंसेशनलाइजिंग एथलीट्स उनकी स्ट्रेटेजी यह थी कि वो लो पेड एम्प्लॉय से काम लेते थे और एथलीट्स को सेंसेशनलाइज करके अपने प्रोडक्ट बेचते थे वो उनकी एक स्ट्रेटेजी थी आइए हम पहले एन ब्रांड की स्ट्रेटजी देखते हो कि वो क्या स्ट्रेटजी थी और लोग क्यों एनॉय हुए द स्ट्रेटजी वॉज बिल्ट अराउंड हाई परफॉर्मेंस इनोवेटिव एथलेटिक शूज मतलब शूज अच्छे थे एथलेटिक शूज थे लेकिन एग्रेसिव मार्केटिंग एंड लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग दो एलिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है कीप इन माइंड उनकी मार्केटिंग स्टाइल बड़ा एग्रेसिव था और लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे यूजिंग इनपुट फ्रॉम एथलीट्स जो लीड एथलीट्स थे उनकी इनपुट के थ्रू एन ब्रांड डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेंस इन प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी एथलेटिक शूज टोटली मार्केटिंग 
by contracting with well-known and outspoken athletes to endorse their products and brand image of excellence and high performance emerged. Kya kiya unhone? Marketing kya thi? Har top leader jo tha sports mein pakar lete the sportsmen ko aur usse promote karwate the. And brand contracted with low cost foreign manufacturing plants to produce its shoes. Marketing strategy ye thi aur on the other hand manufacturing low cost different organizations ke andar mein abhi aapko bataunga kaise different countries ke andar wo sasti labor ko use karke jute manufacture kar rahe the. An athletic shoe retailer price orders with N brand representatives who are not employees of N brand but contract with N brand to sell its shoes कि वो डिलीवरी करेंगे इन सिक्स टू एट मंथ्स मेरे मुल्क के अंदर एक रिटेलर है वो मेरे मुल्क में जो एन ब्रांड का रिप्रेजेंटेटिव है उसको बताएगा कि मुझे इतने शूज चाहिए और वो आगे पास ऑन कर देगा इंफॉर्मेशन सो दैट वाज द नेटवर्क देवर द फ्यूचर प्रोग्राम एज इट इज कॉल्ड ऑफर्स द रिटेलर टेन ऑफ द होल प्राइस फॉर मेकिंग दीज एडवांस ऑफर्स कोई रिटेलर इन एडवांस जब ऑर्डर प्लेस कर देता था छह महीने पहले तो वो कह रहे थे कि जिस रेट पे भी जूता बेचो 10% परसेंट इज योर प्रॉफिट सो उनकी देखिए स्ट्रेटजी क्या थी और वो जो उनका जो वहां उस मुल्क के अंदर उनका रिप्रेजेंटेटिव था वो कंपाइल करता था और शेड्यूल करके एन ब्रांड की जो भी एशियन मार्केटिंग पार्टनर थे जहां कहीं भी उनको वो ऑर्डर प्लेस कर देते सो so, It developed contract relationships with Taiwanese, Korean, Japanese, and other low-cost sources. उन्होंने intelligently कैसे operate किया कि opening sale openings कहीं हैं और इन मुख्तलिफ मुमालिक के अंदर उन्होंने अपने manufacturing units लगाए. On-site end brand employees guarantee that the shoes meet the end brand standards of quality. लेकिन उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पे भी अपनी क्वालिटी को मेंटेन किया नाउ एन ब्रांड्स कल्चर इज डिस्टिंक्टिव जैसे आपको नजर आ रहा है द ऑर्गेनाइजेशन बिल्ट बाय एथलीट्स फॉर एथलीट्स इज वेरी ऑन्टरप्रेनियरियल ये नया ही एक उन्होंने स्ट्रेटजी टॉप की दैट इज ऑर्गेनाइजेशन बिल्ट बाय एथलीट्स फॉर एथलीट्स और उनका मिशन था कर जाओ यार बस किसी तरीके से करो मार्केटिंग होनी चाहिए अग्रेसिव मार्केटिंग थी कैंपेन द वे द एन ब्रांड प्रोडक्ट वॉज मार्केटेड और जैसे कि उनका एक एग्जेक्टिव ने कहा इट इज फाइन टू डेवलप स्ट्रक्चर एंड प्लान एंड पॉलिसीज इफ ओनली दे आर व्यूड एज टूल्स मतलब वो पॉलिसीज को एज ए टूल्स इस्तेमाल कर रहे थे वॉट इमर्ज बाई मिड नाइनटीन एटीज वॉज अ वे ऑफ वर्किंग दैट इन्वॉल्व उन्होंने कहा कि सेटिंग डायरेक्शन डिवाइडिंग अप द वर्क पुलिंग थिंग्स टूगेदर एंड प्रोवाइडिंग रिवॉर्ड्स उनकी स्ट्रेटेजी को मार्केटिंग स्ट्रेटजी को उन्होंने इस तरह से किया उन्होंने कहा एक डायरेक्शन मुतयन कर लो और जो जॉब करनी है उसको डिवाइड कर दो देन पुल देम टूगेदर और जो अच्छा काम करे उसको रिवॉर्ड रिवॉर्ड दो पीपल पे अनदर थिंग दो उसका फाउंडर और चेयरमैन था एन ब्रांड ही यूज टू सेट द जनरल डायरेक्शन फॉर एन ब्रांड ही रेयरली सेट क्लियर गोल्स जैसे याद रहे मैंने स्ट्रेटेजी में बताया था कि वो डायरेक्शन देता था लेकिन उसकी स्ट्रेटजी भी उनके पास है लेकिन जो फर्दर मैंने स्ट्रेटजी में एक और कंपोनेंट एलिमेंट बताया था गोल्स एंड डायरेक्शंस, वो गोल्स एंड डायरेक्शन सेट नहीं करता था फॉर एग्जांपल, ही व्यूज एन ब्रांड एज अ ग्रोथ कंपनी द एथलेटिक ड्राइव पुश इज एम्प्लॉज टू अचीव बिगर सेल्स एंड पुट मो शूज ऑन मो फीट देन एनी वन एल्स अब यह अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि उसका फाउंडर और चेयरमैन डायरेक्शन नहीं बताता क्या करनी गोल्स और डायरेक्शन नहीं सेट करता वो कहता ग्रोथ भी होनी चाहिए लेकिन किस तरीके से थ्रू मार्केटिंग टेक्निक्स और जस्ट डू इट कर जाओ यार इन 1993 दे ब्रॉड सम स्ट्रक्चरल चेंजेस उन्होंने कम्युनिकेशन और कलेबरेशन अमंगस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग सेल्स भी इंट्रोड्यूस की लेकिन इन अ रियल सेंस कम्युनिकेशन वॉज ओनली टू द पॉइंट that the aim of the n brand structure was to fit the pieces together in ways that best meet the needs of the product the customers and the market 
उन्होंने कम्युनिकेशन को भी उतनी हद तक किया कि जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ही मीट कर रहे हैं नॉट इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन नॉट बिटवीन द ग्रुप्स ये मैं आपको आज तक बाद में बताऊंगा क्यों नहीं किया इन पुलिंग थिंग्स टूगेदर एन ब्रांड रिलाइज ऑन मीटिंग्स एज द प्राइमरी मैथड फॉर कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कैसे दे वुड मीट मगर मजे की बात यह है कि मीटिंग भी ओनली टू दी एक्सटेंट के चेयरमैन या सीनियर मैनेजर्स आएंगे दे विल टॉक अबाउट दी स्ट्रेटजी दे विल टॉक अबाउट दी डायरेक्शन सो मीटिंग वॉज मेयरली अ फॉर्मैलिटी सो मीटिंग विच अकर एट ऑल लेवल्स एंड ऑल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रेंज फ्रॉम एन इनफॉर्मल गैदरिंग इन द हॉल वे टू अ थ्री डे ऑफ साइट इवेंट टू अ फॉर्मल रिव्यू ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन इधर तक उनकी मीटिंग हो रही थी and membership in a meeting was equally fluid that people who really needed to be involved were invited and those who were not involved they were not invited samajh aayi ke wahan meeting mein bhi jin logon ki unko zarurat thi unko bulate the jin ki nahi zarurat thi wo nahi although more formal systems have emerged over the years their use is often localized to the people or groups who invented them and is met with resistance by others thus with the exception of future programs there is little in the way of formal information systems yahan aap understand kijiye jaise maine kaha ki communication mein unhone formal information system implant nahi kiya finally the chairman favors an annual performance review system with annual pay increases tied to performance mind it jo jitna zyada productivity show kar raha hai परफॉर्मेंस बेस्ड है क्वालिटी बेस्ड नहीं जितना ज्यादा चीज बेच रहा है द सिस्टम इज फेयरली अनस्ट्रक्चर्ड सम मैनेजर्स टेक टाइम टू डू द रिव्यूज वेल अदर्स डू नॉट ऑल दो नो फॉर्मल कॉम्पनसेशन पॉलिसी एग्जिस्ट एम्प्लॉय सम हाउ बिलीव दैट द सिस्टम इज वर्किंग वेल हैविंग टोल्ड यू नाउ आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऐसे सिस्टम के अंदर जहां स्ट्रेटजी ये है जहां वेरियस कंपोनेंट्स आर सो वेल प्लान इन अ वे ओनली टू टू प्रमोट द डिफ्रेंसिएशन ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स क्योंकि बहुत सारी चीज उनकी एनवायरनमेंट के हिसाब से प्रीडिटर्मिन नहीं है आइए हम एनालाइज करते हैं कि पहले सबसे बात कि व्हाट इज द कंपनीज जनरल एनवायरमेंट एन ब्रांड एनवायरमेंट इज अनसर्टेन एंड कॉम्प्लेक्स और याद रहे मैंने आपको बताया था कि जब एनवायरमेंट अनसर्टेन हो और कॉम्प्लेक्स हो तो स्ट्रेटेजी कैसी होगी देखते हैं ऑफ कोर्स यू कॉन्ट हैव अ फॉर्मल स्ट्रक्चर बिकॉज एनवायरमेंट इज नॉट सर्टेन अब हम बारी बारी देखते हैं टेक्नोलॉजिकली एन ब्रांड इज डिपेंडेंट ऑन द लेटेस्ट ब्रेक थ्रूज इन शू डिजाइन एंड मटीरियल क्योंकि उनके अपना तो कोई है नहीं सोशली और पोलिटिकली and brands international marketing and manufacturing operations require that it be aware of a variety of stakeholder demands from several countries cultures and governments kyunki unke manufacturing units mukhtalif jagah pe hain wahan mukhtalif social pressures honge cultural pressures honge america mein american people keh rahe hain ki ye product to hamara hai lekin aap employment kisi aur ko de rahe ho वहां लोग कह रहे हैं कि आप सस्ती लेबर कर रहे हो सो so, इसी वजह से उन्होंने कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं बनाया वट इज द कंपनीज इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एन ब्रांड इंडस्ट्री इज हाईली कंपेटिव एंड प्लेस इज कंसिडरेबल प्रेशर ऑन प्रॉफिट मैंने कहा कि वो मार्केटिंग बड़ी रेगरस करते हैं सो दे फो फर्स्ट अब हम चूंकि कंपनी का इंडस्ट्री स्ट्रक्चर तो पहले सबसे हम क्या देखेंगे कि थ्रेट ऑफ एंट्री क्या है सो द थ्रेट ऑफ एंट्री is very high it is not difficult or expensive to enter into the athletic shoe aur bahut si shoe companies aa gayi hain lihaza threat of entry and brand ke liye bahut zyada hai second is the threat of substitute products is also high agar nayi companies aa sakti hain to lihaza naye unki strategies bhi kyunki abhi tak inhone athletes pe focus kiya hua hai aur kal ko agar fitness trend aa jata hai तो लोग राधर देन फोकसिंग ऑन पीपल विल गो इन फॉर शूज विच आर 
more technically so if fitness trends were to change then other footwear could easily fill the need so n brands marketing has sensationalized professional athletes in sports rather than emphasizing fitness for the average person unhone average person pe focus nahi kiya unki fitness pe focus nahi kiya balki unhone athletes ko highlight karke apne product beche third the bargaining power of supplies is generally low because the resources are readily available labor bhi available hai bahut sare log aa jayenge lehaza suppliers ki jo hai wo bargaining power jo hai wo generally low hai that is those labor shoe material wagaira ample hai unke paas bargaining power nahi fourth the bargaining power of the buyer is moderate ye kyun kyunki at the high performance end buyers are willing to pay more for high quality aise log maujood hain jo high quality shoe khareedne ke liye taiyar hain lekin casual end ke upar price is very important so purchasing power of large accounts can bid down n brands price lihaza high quality ke liye to maujood hain lekin casual end ke liye price unko kam karni padegi finally rivalry among firms is severe many of the other companies have adopted marketing and promotion tactics similarly to n brands and are competing for the same customer aur bhi bahut se jute aa gaye hain to lihaza competitors maujood hain aaiye ab hum n brand ki strategy janne ke baad following questions dekhte hain assessing in n brands strategic orientation usko hum assess karte hain what is the company's strategy n brands strategy is clear on some points and they are vague on other strategy kuch mamlaat mein to badi clear hai kuch mein vague hai pehli the company has no formal mission statement jaise maine aapko pehle mission statements dikhai iski koi khas mission statement nahi it has a clear sense about its initial purpose in producing high quality high performance athletic shoes but the focus has blurred somewhat as n brand has ventured into other products jaise unhone track suits banane shuru kar diye topiyan banane shuru kar di wahan unka focus blur ho gaya kyunki n brand ne aur dusri cheeze bhi saath introduce ki to inka mission jo hai formal mission statement wo clear nahi hai second its goals are vague because the chairman does not set specific goals only give general directions the tension between growth and profits is a potential source of problem for the organization ye cheez note karne wali hai kyunki maine jaise shuru mein kaha tha ki wo goal set nahi karta wo sirf direction deta hai third its strategic intent is fairly clear it is attempting to achieve its growth and profitability goals by offering a differentiated product its intent bada clear hai that is high quality high performance shoes yahan tak to uski intent clear hai as far as the functional policies are concerned informal policies dominate the n brand structure policies koi nahi hai different manufacturing units mein kaise us cheez ko achieve karna hai having understood that what are the company's technology structure measurement systems and human resource systems first the technology of n brand is moderately uncertain and interdependent that is wo uncertain hai technology or interdependent but there is no evidence that research and development is tightly linked to production second n brand's product division structure appears moderately differentiated that is what i mentioned earlier but the new president emphasis on communication and coordination suggest that it is not tightly integrated kyunki usne communication ki koi policy nahi di or communication is only to the extent of achieving the direction given third human resources and measurement systems are underdeveloped there is no compensation policy formal controls or that is why people resist at time question is ki having understood this एन ब्रांड का कल्चर क्या है क्योंकि ये वो एथलीट्स को यूज कर रहे हैं तो एक्चुअली द ऑर्गेनाइजेशन अपेयर्स टिपिकली ड्रिवन बाय एथलेटिक नॉर्म्स ऑफ विनिंग कंपटीशन 
अचीवमेंट एंड परफॉर्मेंस इनके सारा ही स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे एक एथलीट ट्रैक के ऊपर ऑपरेट करता है कंपीटिंग विनिंग परफॉर्मिंग दैट्स वाई दिस एड डो इट गेट इट जिस तरह से मर्जी करो सो so, इनका की स्ट्रेटजी उस लिहाज से बड़ी क्लियर है नाउ इट इज टाइम टू आस्क द क्रूशल क्वेश्चन हाउ वेल नोइंग दी स्ट्रेटजी हाउ वेल दे फिट टूगेदर द फर्स्ट कंसर्न इज द फिट बिटवीन द इनपुट्स एंड द स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन द कॉम्प्लेक्स एंड अनसर्टन एनवायरमेंट फिट्स वेल विद एन ब्रांड्स फोकस ऑन डिफ्रेंसिएशन एंड द जनरल फ्लेक्सीबल डिजाइन शुरू में मैंने कहा था जहां एक्सटर्नल एनवायरमेंट इतना अनसर्टेन हो तो वहां हम डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रेटजी रखते हैं तो यहां उन्होंने चूंकि एक्सटर्नल एनवायरमेंट मैन्युफैक्चरिंग बहुत मुख्तलिफ जगहों पे हो रही है लिहाजा दैट फिट्स वेल विद दी स्ट्रेटजिक एलिमेंट्स द अलाइनमेंट बिटवीन इट्स स्ट्रेटिजिक ओरिएंटेशन एंड इट्स एनवायरमेंट अपेयर्स टू बी वेरी साउंड The second concern is the alignment of the design component. जहां तक तो external environment, industrial structure का है वो बिल्कुल ठीक है अब हम कहते हैं the second concern is the alignment of the design components. With respect to strategy, the individual elements of एन brand's strategy are not aligned. It clearly intends to differentiate its product by serving the high end athlete with high performance use. Of course, that's very clear. वो मास्क को नहीं केटर कर रहे वो high priced, high quality product. second is growth goals and diversified mission obviously do not align with and brands differentiated intent wo chairman growth pe bhi focus kar raha hai or at the same time wo diversified uska mission bhi hai to that doesn't fit well growth nahi ho sakti kyunki growth karni hai to phir dusre sector ko bhi cater karna hai the market for high priced and more specialized athletic shoes is much smaller than the market for low priced tennis shoes and limits the growth potential of sales ab jab humne analysis kiya to isse pata chala ke kyunki unki deviation ho gayi thi is wajah se ab profitability kam hui however there appears to be a good fit between the strategy and other design components the differentiated strategic intent requires technologies structures and systems that focus on creating new ideas in products marketing and manufacturing the flexible structure informal systems and driving culture would seem well suited for that purpose yahan tak to theek hai lekin growth and potential ke liye wo structure theek nahi the technology appears well supported and aligned with the structure product development market development and manufacturing development are unprogrammable tasks that require flexibility and adaptability from the organization so that way technology ka bhi unhone sahi alignment ki hui in addition the future program is important for two reasons jo unhone future program incorporate kiya hua hai usko hum do angle se dekhte hain pehla it reduces uncertainty from the market by getting retailers to take the risk रिटेलर्स ने ऑर्डर प्लेस कर दिया नहीं बेचेंगे उनका लॉस सेकंड नोइंग इन एडवांस व्हाट विल बी ऑर्डर्ड प्रोवाइड्स एन ब्रांड विद द एबिलिटी टू शेड्यूल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फार इन एडवांस लिहाजा वो प्रोड्यूस ही उतना करेंगे जितने उनको ऑर्डर्स आए फाइनली द लैक ऑफ फॉर्मल ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम सपोर्ट्स दी फ्लूड एंड फ्लेक्सीबल डिजाइन बट इट क्रिएट्स problems in that there is no direction for hiring and development in do objectives ke liye future programs ke liye to theek hai but it future hiring ke liye it creates problems obviously any discussion of n brands organization design has to recognize the powerful role its culture more than any design component the culture promotes coordination of variety of tasks serves as a method for socializing and developing people and establishes methods for moving information around the organization jo unka structure hai socializing ka design component mein kis tarike se that is it clearly any change effort at n brand will have to acknowledge this role and design an intervention accordingly kyunki jo culture already wo promote kar rahe hain exist kar rahe hain aggressive culture of 
winning like an athlete, competing like an athlete, well suited for the differentiated structure. The strong culture will either sabotage or facilitate change depending on how the change process aligns with the culture's impact on individual behavior. So now, finally, based on this diagnosis of end brand organization, no interventions possible have. Pally intervention, that is in collaboration with the client, the OD practitioner could suggest increasing end brand's clarity about its strategy. Ek to intervention ye ho sakti hai ki uski strategy ko clarify kar diya jaye. In this intervention, the practitioner would want to avoid talking about formalizing end brand's strategy because the culture would resist such a strategy. Unka culture bada aggressive hai, to aap usko formalize nahi kar sakte aur na hi aisi koi intervention karni chahiye ki usko formalize kiya jaye. Uska structure jaisa hai, waise hi rehna chahiye. Second, end brand could focus on increasing the integration and coordination of its structure, measurement systems, and human resources system. Lack of any human resources system and the relatively underdeveloped integration mechanism suggest that finding ways to coordinate activities without increasing formalization would be value added intervention. So finally, aapne dekha ki end brand ka structure ek lihaz se acha hai lekin chunke unka culture is based on aggressive promotion and achieving the targets like an athlete it works well lekin jahan tak question and complaints about institutionalizing human resource information systems and involving people at the various manufacturing levels that is where intervention can take place but again analysis ye kehta hai unko formalize na kiya jaye kyunki jaise maine kaha tha ki strategic orientation hi aisi hai ki yahi structure hoga but improving upon the human resource element i hope you must have enjoyed this analysis here is a demonstration of how what you learned in diagnosing an organization you can apply to any organization is working very well but with a slight decline and we found out the reason why the profits plummeted why the profits went down detail mein hai naam bhi maine websites pe diye hue hain go study it agar koi cheez miss ho gayi you will be able to pick it up at the website i hope you enjoyed it inshallah main continue karunga isko further kyunki abhi do levels abhi baki hai khuda hafiz see you again